السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اتنے حبس میں اور اتنا یہ حبس ہوتا ہے یہ حبس ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اتنی زیادہ ہیومڈیٹی میں میں صرف آپ بچوں کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ سر اگلے لیکچر کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں تو میرا بیٹا صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں اتنی گرمی میں ابلنے کے لیے تیار ہوں ابلنے کے لیے ڈن تو جناب میں حاضر ہوں اپنے بچوں کے ساتھ لیکچر نمبر ٹوینٹی ون لیکچر نمبر ٹوینٹی ون چیپٹر نمبر ٹویلو ہم لوگ کر رہے ہیں کلاس ٹینتھ کے ساتھ کلاس ٹینتھ کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو آج جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ٹاپک ہے ایڈ رینل گلینڈ کون سا گلینڈ ایڈ رینل گلینڈ کون سا گلینڈ ایڈ رینل گلینڈ بچوں یہ اگر آپ نے اپنی کڈنیز دیکھی ہوں ٹھیک ہے جی تو کڈنیز کے اندر یہ رینل آرٹری جا رہی ہے اور رینل وین جو ہے یہ جا رہی ہے میں ایک سائڈ کی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے پتر تو کڈنی کے اوپر یہاں کر کے جناب یہ گلینڈ پڑا ہوا ہوگا تو دس گلینڈ وچ از ایسوسیٹڈ یا ود دی کڈنی یا دی گلینڈ از سچویٹڈ ابو دی کڈنیز تو دونوں کڈنیز کے اوپر دو عدد ایڈرینل گلینڈ اوپر موجود ہیں ٹھیک ہے بیٹا کڈنی کے اوپر رکھے ہوئے ہیں دونوں تو اللہ نے اللہ کریم نے ایڈرینل گلینڈ رکھے ہوئے ہیں کس کے اوپر کڈنیز کے اوپر اسی لیے شاید ان کا نام میں رینل آ رہا ہے تو رینل رینل جو ورڈ ہے بیٹا اٹ از ایسوسیٹڈ ٹو کڈنی تو جب ایڈ رینل گلینڈ آپ کے مائنڈ میں آئے کہ ایڈ رینل رینل تو وہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ اٹ از دیز آر سچویٹڈ آن دی کڈنیز دے آر سچویٹڈ ابو دی کڈنیز تو یہ کڈنی کے اوپر جناب چپکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ لوگوں نے کیک تو کھایا ہوگا بیٹا کیک سب نے کھایا ہوا ہے بونگی تھی اچھا بھائی سنو تو نا بونگی نے آپ لوگوں کی زبان میں چس ماری تھی ابھی میں نے چلو جی خیر سب نے کیک کھایا ہوا ہے آپ جب کیک کھاتے ہو تو ایک اپر پارٹ ہے جس کو کیا بولتے ہو بیٹا آپ لوگ کریم اور ایک نیچے بیٹا وہ اسپونج اسپونجی پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیچے والا اسپنچ عام زبان میں تو یہ اسپونجی پارٹ ہے تو یہ کریم والا پارٹ ہے اسی طرح اگر میں کریم والے پارٹ کو کہہ لوں کہ دس از کارٹیکس اور انر ڈیپ پارٹ کو میں کہہ لوں کہ دس از میڈیولا تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو یعنی کہ ہم اگر کسی آرگن کو کاٹیں اس کو ہم اس طریقے سے اس کا سیکشن کریں تو جب ہم اس کو کاٹتے ہیں لانگیٹیوڈنلی تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک باہر والا ایک اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے بیٹا کارٹیکس اور انر والے پارٹ کو کیا بولیں گے میڈیولا برین میں بھی تھا تو برین والے کو آپ نے کہا تھا سیری برل کارٹیکس سیری برل میڈیولا اسی طرح یہ کڈنی میں بھی آیا تھا تو رینل کارٹیکس رینل میڈیولا تو بیٹا جی جب یہ ایڈرینل گلینڈ میں آئے گا تو اس کا آپ نام رکھ دو گے ایڈرینل کارٹیکس اینڈ واٹ ایڈ رینل میڈیولا تو ریمبر دیٹ جب آپ اس کو کاٹتے ہیں جب آپ ایڈرینل گلینڈ کو اس کا کرتے ہیں اپنا لانگیٹیوڈنل سیکشن یا ٹرانسفر سیکشن تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے ٹو پارٹس ہیں اپر والا پارٹ ایڈرینل کارٹیکس ہیں جب کہ انر والا پارٹ کیا ہوتا ہے ایڈرینل میڈیولا لے جناب پارٹس آف دی ایڈرینل گلینڈ تو آؤٹر پارٹ از کالڈ ایڈرینل کارٹیکس آؤٹر پارٹ از کالڈ ایڈرینل کارٹیکس ایڈرینل کارٹیکس بہت زیادہ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے ایڈرینل کارٹیکس سیکریٹس مینی ہارمونس کئی ہارمونس اچھا ان ہارمونس کے گروپ کو ان ہارمونس کے پورے گروپ کو کہتے ہیں کارٹیکو اسٹیروائڈس کارٹیکو اسٹیروائڈس تو یہاں میں نے بریکٹ میں جو مینی ہارمونس لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی سنگل ہارمون نہیں ہے بیٹا کوئی سنگل ہارمون نہیں ہے 
ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हार्मोन्स का ग्रुप है तो इसलिए मैंने लिखा है कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कंटेन मैनी हार्मोन्स तो बेटा ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स खारिज करते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है इनका मेन फंक्शन है ऑजमो रेगुलेशन कराना क्या कराना मेरा बेटा ऑजमो रेगुलेशन कराना तो इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन दी ब्लड हमने होम्योसाइसिस पढ़ा हुआ है तो होम्योसाइसिस के अंदर तीन चीज़ें थी थर्मो रेगुलेशन ऑजमो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो है वो मजमू तौर पर क्या कंट्रोल करते हैं ऑजमो रेगुलेशन में मदद देते हैं दैट इज मेंटेन्स बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन दी ब्लड क्लियर हो गया अच्छा जी इनर पार्ट को कहते हैं इनर पार्ट का नाम है जी एड्रीनल मेड्यूला क्या बच्चों एड्रीनल मेड्यूला तो एड्रीनल मेड्यूला जो है ये इनर पार्ट है जबकि आउटर पार्ट कौन सा था आउटर पार्ट था एड्रीनल कॉटेक्स पुत्र एड्रीनल मेड्यूला का जो हार्मोन है इसका नाम है बोलो एपी नेफरिन क्या मेरा बच्चा एपी नेफरिन कुछ बच्चे इसको ई पाइनफ्राइन बोलते हैं तो ई पाइनफ्राइन नहीं है ये है एपी नेफरिन क्या है मेरा बच्चा एपी नेफरिन एपी नेफरिन का दूसरा नाम एड्रीना लीन एड्रीना लीन और इसी का तीसरा नाम है इमरजेंसी हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन तो बेटा जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये इमरजेंसी हार्मोन है तो रिमेंबर दैट इमरजेंसी हार्मोन स्ट्रेस के दौरान किसके दौरान स्ट्रेस मतलब कि अगर आपकी बॉडी को कोई एंगजाइटी है कोई परेशानी है अच्छा स्ट्रेस कोल्ड स्ट्रेस भी होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही हो तब भी जब बॉडी का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब बदलते हैं तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है तो बेटा स्ट्रेस के अंदर यानी कि इमरजेंसी के अंदर अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो गया आप बहुत ज़्यादा किसी ठंडी जगह गए हुए हो या फिर आपके ऊपर कोई दिमागी स्ट्रेस है तो रिमेंबर दैट बेटा जी इट प्रिपेयर्स बॉडी टू ओवरकम दी इमरजेंसी सिचुएशन तो बेटा ये आपकी हार्ट बीट तेज़ कर देगा ये मसल्स की तरफ ब्लड का फ्लो तेज कर देगा और तो और ये और थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सेंस मिलकर एड्रीनालिन और थायरॉक्सेंस मिलकर बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी तेज कर देंगे और बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करेंगे मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी डन तो अगर आप गुस्से में आते हैं तो गुस्से में किसकी वजह से आते हैं एड्रीना लीन की वजह से तो एड्रीना लीन गुस्से के अंदर होने वाली जितनी बॉडीली चेंजेस हैं जिसमें आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट आती है वो कंट्रोल करता है कौन एड्रीना लीन तो इसलिए इसका नाम क्या है इमरजेंसी हारमोन इट इज इट इज रिलीज इन दी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड प्रिपेयर बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशन इसी के साथ ही एड्रीनल ग्लैंड हमारा ख़त्म हुआ अब हम बढ़ते हैं अगले ग्लैंड की जानब जिसका नाम पैनक्रियाज है क्या है मेरा बच्चा पैनक्रियाज ओए बंदे बनो बोलो पैनक्रियाज क्या मेरा बच्चा पैनक्रियाज आप एड्रीनल ग्लैंड की रीडिंग कर ले और मैं पॉज करता हूँ मैं भी आप भी पॉज करिए एड्रीनल ग्लैंड की रीडिंग कर ले और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पैन क्रियाज को ओके जना बयाली आई एम बैक विद पैन क्रियाज बच्चों पैन क्रियाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन पैन क्रियाज पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं कौन सा ग्लैंड बेटा मिक्स ग्लैंड पूछो क्यों क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है एट द सेम टाइम इट इज एंडोक्राइन एंड एट द सेम टाइम इट इज एक्सोक्राइन इसका ज्यादातर हिस्सा एक्सोक्राइन है याद होगा एक्सोक्राइन का मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो अपने हार्मोन्स 
एक डक्ट के जरिए एक नाली के जरिए टारगेट साइड तक पहुंचाते थे जब हमने ग्लैंड्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने बनाए गए केमिकल को एक ट्यूब के जरिए एक डक्ट के जरिए टारगेट साइड तक पहुंचाएं जैसे लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो लिवर बनाता है बाइल जूस तो वो अपने इस केमिकल को बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर जाता है बच्चों इसी तरह बच्चों इसी तरह जो पैनक्रियाज है वो बनाता है पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए लेकर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक है तो पैनक्रियाज अगर पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर जाता है तो पैनक्रियाज तो एक्सोक्राइन हो गया जी हाँ पैनक्रियाज के ज्यादातर सेल्स डक्टेड हैं डक्टेड सिमरात के उनका ताल्लुक ट्यूब से है वो पैनक्रियाज के ज्यादातर सेल्स अपना पैनक्रियाटिक जूस बनाकर डक्ट के जरिए टारगेट साइट बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक भिजवा देते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे कि इट हैज टू फंक्शंस तो पहला फंक्शन एक्सोक्राइन फंक्शन बना रहे हैं क्या बता रहे बेटा एक्सोक्राइन फंक्शन तो जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज एक्सोक्राइन फंक्शन पुत्र जी मेजर पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज पैनक्रियाज का ज्यादातर हिस्सा मेजर पार्ट से मुराद ज्यादातर हिस्सा पैनक्रियाज का ज्यादातर हिस्सा डक्टेड है डक्टेड से मुराद इट इज प्रोवाइडेड बाय डक्ट्स उनको डक्ट्स दी गई हैं कई को बिकॉज दे सिक्रीट दैट पार्ट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस कौन सा जूस पैनक्रियाटिक जूस जो कि हमने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस को थ्रू अ डक्ट डक्ट के जरिए किधर भेज देता है जनाब स्मॉल इंटस्टाइन तक तो स्मॉल इंटस्टाइन उसकी टारगेट साइट है टारगेट साइट तक कैसे भेजा जी हमने बोलिए पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए इजी मेरा बच्चा तो ये फिनिश हो गया जनाब एक्सोक्राइन फंक्शन खत्म तो ये इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप ले लें आप इसको लॉक कर लें अपनी बुक पर निशान लगा लें कि इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन सो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज डक्टेड एंड इट इज एक्सोक्राइन इन नेचर इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एनजाइंस विच इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस थ्रू अ डक्ट इन टू द स्मॉल इंटस्टाइन इन टू द स्मॉल इंटस्टाइन क्लियर हो गया बेटा और अब हम करेंगे एंडोक्राइन फंक्शन कौन सा फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना केमिकल बगैर डक्ट के उनके पास डक्ट्स नहीं होती वो अपने केमिकल्स ब्लड में छोड़ देते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन के दौरान ब्लड की सर्कुलेशन के दौरान वो केमिकल टारगेट साइट तक पहुंचता है कहां तक पहुंचता है मेरा बच्चा टारगेट साइट तक लॉजी एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि सम पोर्शन ऑफ दी पैनक्रिया देखो मेजर पोर्शन मेजर पार्ट वॉज एक्सोक्राइन लेकिन बेटा अगर ये मैं पैनक्रियाज बना लूँ ये इस तरीके से अगर मैं पैनक्रियाज बना लूँ तो पैनक्रियाज के ऊपर छोटे छोटे एरियाज हैं छोटे छोटे पैचेस हैं वो पैचेस जो हैं उनके अंदर एंडोक्राइन सेल्स हैं सम पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज आर डक्ट लेस वहाँ कोई डक्ट नहीं है दिस पोर्शन दिस डक्ट लेस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स कॉल्ड आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स कॉल्ड वॉट आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स तो बेटा ये जो आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स हैं ये जो पैचेस हैं विच कंटेन एंडोक्राइन सेल्स Well, these islets of Langer hands they secrete two hormones that is insulin and glucagon. Insulin and glucagon. Insulin and. So, my child, in groups of endocrine glands, co groups co. What do you say, son? Islets of Langer hands. 
ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स हैं इनके जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन्स दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूका गॉन क्या क्या मेरा बच्चा इंसुलिन एंड ग्लूका गॉन अब आइए जरा इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं भाई ग्लूका गॉन क्या करता है अरे बाबा ग्लूका गॉन जाकर असर करेगा इंफ्लुएंस का मतलब असर करना असर करेगा लिवर पर जिगर पर और कहेगा जिगड़ जिगड़ तू मेरा जिगड़ है ना बेस्ट फ्रेंड्स को लाहौरी जो है वो आप एक दूसरे को जिगड़ जिगड़ कहते हैं तो ग्लूका गॉन भी जाकर लिवर को कहेगा जिगड़ मेरा एक कम तक कर दे वो कहेगा क्या ग्लूका गॉन कहेगा जिगड़ तेरे अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है ग्लाइकोजन की शक्ल में लिवर अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की शक्ल में तो ग्लूका गॉन जाकर लिवर को कहेगा जिगड़ जेडी तेरे अंदर ग्लाइकोजन पाई हुई है ना उन्होंने डाइजेस्ट करके वो ग्लूकोज बना के तो रिलीज कर दे ब्लड तो जनाब ग्लूकोगॉन इन्फ्लुएंस लिवर लिवर पर जाकर असर करेगा और उसको कहेगा रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड वो कहेगा मैं तेरे तरले पानी ग्लूकोगॉन कहेगा मैं तेरे तरले करती हूं प्लीज 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 ग्लूकोज को जो तुमने स्टोर की हुई है उसको अपने अंदर से निकाल कर किधर डाल दो ब्लड के अंदर किसके अंदर डाल दे ब्लड के अंदर सो so, इसकी वजह से ब्लड में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन पुत्र ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मैं बी लिख रहा हूं तो बी जी सी राइजेस ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कौन बढ़ाता है ग्लूका गॉन कौन ग्लूका गॉन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विच हार्मोन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द बीजीसी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन तो आप बोलोगे ग्लूका गॉन इंक्रीजेस द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड हाउ बाय इंफ्लुएंसिंग लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन टू द्लड वो लिवर को जाकर कहता है कि इंक्रीज कर दो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन ब्लड में मैं जरा पानी पी लू जनाब अली तो ग्लूकोज ने असर किया लिवर पर टू रिलीज ग्लूकोज इन टू द ब्लड सो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन राइजेस सो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन राइजेस एनी प्रॉब्लम हो अगला आया जनाब इंसुलिन क्या मेरा बच्चा इंसुलिन लो जी इंसुलिन जो है वो दूसरा हार्मोन है किसका आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स का आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स क्या है आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स आर द ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट ऑन दी पैनक्रियास बेटा जी एक खास कंसंट्रेशन है अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगर उस कंसंट्रेशन से ग्लूकोज ज्यादा हो गई ग्लूकोगॉन ने कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी झाड़ दी और ग्लूकोज ज्यादा हो गई तो फिर आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स छोड़ते हैं किसको इंसुलिन को इंसुलिन जा जाके ग्लूकोज को पकड़ कर लिवर तक लेकर जाएगी मसल तक लेकर जाएगी सेल तक लेकर जाएगी कह लो फाड़ लो मैं थोड़े तरले पानी या ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लो या ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लो तो इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकागॉन के उलट है इट इज अपोजिट टू दी ग्लूकागॉन इंसुलिन इंफ्लुएंस लिवर लिवर को मजबूर करती है इंसुलिन लिवर पर असर डालती है To take excess glucose from the blood, के blood में से फालतू glucose को ले लो और खुदारा अपने अंदर जमा कर लो अपने अंदर क्या कर लो जमा कर लो so that glucose concentration falls. तो blood glucose concentration fall करे तो याद रखें glucagon BGC को बढ़ाता है जबकि insulin blood glucose concentration को घटाता है ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को घटाता है एनी प्रॉब्लम हो यहां तक जरा निशान लगाइए तो दोबारा सुन लें पैनक्रियाज के टू मेजर फंक्शन हैं एक एक्सोक्राइन फंक्शन है दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन है एक्सो 
جس میں کیمیکل بنا کر ڈکٹ کے ذریعے ٹارگیٹ سائٹ تک بھیجا جائے گا اینڈو جس میں کیمیکل بنا کر بلڈ میں چھوڑ دیا جائے گا ایکزو کرائن میں میجر پارٹ زیادہ تر حصہ پینکریاز کا ڈکٹڈ ہے اس کے ساتھ ڈکٹس ہیں وہ پینکریاتک جوس بنا کر پینکریاتک ڈکٹ کے ذریعے سمال انٹرسائن میں بھیج دیتے ہیں جبکہ اینڈو کرائن جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ سم پورشنز آف دی پینکریاز آر ڈکٹ لیس ان کے ساتھ ڈکٹ کوئی نہیں ہے دس پورشن کنٹینز گروپس آف اینڈو کرائن سیلز ان گروپس آف اینڈو کرائن سیلز کو دس پورشن کنٹین گروپ آف گروپ نہیں ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں گروپس آف اینڈو کرائن سیلز لو جی تو ان گروپس کو کیا بولتے ہیں بیٹا آئیلٹس آف لینگر ہینڈز آئیلٹس آف لینگر ہینڈز کے جو سیلز ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں انسلین اور گلوکوگان گلوکوگان لیور پر اثر ڈالتا ہے کہ پلیز گلوکوز کو ریلیز کر دو بلڈ میں تاکہ بی جی سی انکریز ہو جائے بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن اور انسولین جو ہے وہ اس کا الٹ کام کرتا ہے وہ لیور پر انفلوئنس اس پر اثر ڈالتا ہے کہ پلیز ایکسیس گلوکوز واپس لے لو فرام دا بلڈ سو دیٹ دی بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن فالس اب میرا بچہ میں یہاں پر پوز کر کے دوبارہ بورڈ بھرنے لگا ہوں آپ بھی اس کو ویڈیو کو پوز کریں اور یہاں تک ذرا ریڈنگ کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اوکے اچھا جی بچوں اب میرا بیٹا انسولین اور گلوکاگون کا میں نے آپ کو بتایا کہ گلوکاگون اگر گلوکوز ریلیز کراتا ہے تو انسولین گلوکوز کو پھر ڈپازٹ کروا دیتا ہے کس میں لیور میں ان دونوں کا اینٹاگونسٹک بہیویئر اینٹاگونسٹک مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ بہیویئر پتر بڑا ضروری ہے باڈی کے اندر ایک فکس پرسنٹیج گلوکوز کی ہونی چاہیے فکس پرسنٹیج گاٹ اٹ ابھی اس پر تھوڑی دیر بعد آتے ہیں کیونکہ میں بک پر لائن ٹو لائن نیچے اتر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو کہ سر ابھی یہ جملہ بولا ہے تو یہ بک میں نہیں ملا تو ابھی آہستہ آہستہ چلتے ہیں آگے ٹھیک ہے میرا بیٹا تو گلوکاگون کیا کرتی ہے گلوکاگون کرتی ہے جناب انفلوئنس کرتی ہے لیور کو کہ ریلیز کر دو گلوکوز بلڈ میں اور انسولین کرتی ہے کہ گلوکوز کو واپس لے جاؤ کس میں لیور میں بچوں اگر انسولین پراپر نہیں بن رہی اگر انسولین پراپر نہیں بن رہی تو گلوکوز کو آزاد تو کروایا جا رہا ہے آزاد کون کروا رہا ہے بیٹا گلوکاگون کیونکہ گلوکاگون تو اپنا فنکشن نارملی کر رہا ہے میرے بچوں گلوکوز کو آزاد تو کروایا جا رہا ہے بلڈ میں ڈالا تو جا رہا ہے مگر گلوکوز کو واپس لیور میں ڈپوزٹ نہیں کروایا جا رہا تو اس زمن میں کیا ہوگا اف کہتا ہے جناب اف نو نارمل کوانٹٹی اف نو نارمل کوانٹٹی اگر نارمل کوانٹٹی آف انسولین نہیں چھوڑ رہا کون پینکریاز کا آئیلٹس آف لینگر ہینڈز اگر نو نارمل کوانٹیٹی آف انسولین از ریلیز تو کیا ہوگا بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن رائزز بلڈ کے اندر گلوکوز کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی بلڈ کے اندر گلوکوز کی ماترا بڑھ جائے گی اس کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی اس بیماری کو ڈائیبٹیز میلیٹس کہتے ہیں ڈائیبٹیز میلیٹس ٹس نہیں ہے یہ ہاں ویسے بندہ بچارہ ٹھس ہی رہے گا لیکن اس بیماری کو کیا کہتے ہیں بیٹا ڈائیبٹیز میلیٹس ڈائیبٹیز میلیٹس شوگر پیشنٹ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس بچارے میں گلوکا گون تو بن رہی ہے کیا نہیں بن رہی انسولین کی مقدار وہ نہیں ہے جو ریکوائیڈ ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بلڈ میں گلوکورس کی کنسنٹریشن کا لیول ہمیشہ رائزڈ رہے گا خیر بڑھاوا رہے گا اور اس کے سمٹمز کیا ہوں گے اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں اس بیماری کو کیا بولیں گے ڈائیبٹیز میلیٹس میں بھی ڈائیبیٹک ہوں مجھے بھی شوگر ہے اس کے سمٹمز کیا ہوں گے کہ نمبر ون لاس آف باڈی ویٹ ہوگا اچھا مجھے شروع شروع میں لاس آف باڈی ویٹ ہوا تھا اس کے بعد نہیں ہوا جب مجھے نئی نئی یہ بیماری ہوئی تھی 
लॉस ऑफ बॉडी वेट होगा बड़ी तेजी से उस शख्स का वजन गिरेगा उस शख्स का वजन बड़ी तेजी से गिरेगा नंबर टू बेटा ये है मुझे वीकनिंग ऑफ मसल्स रहेगी मसल्स में वीकनेस रहेगी तो अगर अम्मी अबू को शुगर है और वो कहते हैं कि अम्मी कहती हैं कि मुझसे बर्तन नहीं धुल रहे मुझसे काम नहीं होता तो वो बिल्कुल सच कह रही हैं बेटा उनके मसल्स वीक हैं अगर अबू को भी शुगर है और वो कहते हैं कि मेरे मसल्स में जान नहीं है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो जनाब क्योंकि इंसुलिन मसल्स के अंदर भी ग्लूकोज को जमा करवाती है तोज्जो है बेटा मसल्स के अंदर भी ग्लूकोज जमा होगी तो ग्लूकोज टूटेगी तो एनर्जी बनेगी और जब ए बनेगी तो मसल्स अपना काम करेंगे ग्लूकोज ब्लड में ही रह रही है तो वो वो वाला केमिकल जो ग्लूकोज को पकड़कर मसल्स और लिवर में डालता है वो केमिकल इंसुलिन कम मकदार में है या तो बने नहीं रहा या कम मकदार में छूट रहा है जिसकी वजह से वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाएंगे मसल्स वीक हो जाएंगे और हर वक्त पुतर टायर्डनेस हो जाएगी बंदा थका थका अपने आप को महसूस करेगा और बड़ी मुश्किल से लेकर चल रहा होता है ये आप लोग क्या समझते हो कि यहाँ पर जो मैं लेक्चर वगैरह दे रहा होता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्ती और बड़ी नीयत के साथ मैं खड़ा हुआ होता हूँ वरना यकीन करें कि जिसम थका हुआ होता है वीकनिंग ऑफ मसल जो हुई भी होती है क्यों क्योंकि मैं भी एक डायबिटिक पेशेंट हूँ मुझे डायबिटीज मेलेटस है अब बच्चों ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती ये एक दफ़ा हो गई तो ये फिर बीमारी अब ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन इट कैन बी कंट्रोल्ड हम अपना ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं तो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन आपने चेक करते रहना है कि ब्लड के ग्लूकोज कंसनट्रेशन बी के क्या हालात हैं गॉट इट अच्छे डॉक्टर को अच्छे फिजिशियन को दिखाएं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का माहिर हो वो फिर डायबिटीज़ का इलाज करता है तो मेरा बच्चा जिन में इंसुलिन बन ही नहीं रही या कम बन रही है तो वो फिर क्या करेंगे बाजार में अब मिलती है इंसुलिन इंसुलिन मेडिकल स्टोर्स पर दस्याब है उसके इंजेक्शन्स भर कर वो बेचारे अपने पेट में अपने ये थाई में लगा लेते हैं इंजेक्शन्स और वो फिर क्या होता है कि वो इंसुलिन की रिक्वायर्ड क्वांटिटी अंदर जाकर अपना काम करेगी लेकिन वो काम करने के बाद वो इंसुलिन डी नेचर हो जाती है इसीलिए इंसुलिन बनती रहनी चाहिए और रिलीज होती रहनी चाहिए इसीलिए वो फिर सारी ज़िंदगी इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं इंसुलिन पर क्या हो जाते हैं डिपेंडेंट तो जनाब शुरू शुरू में फार्मरली का मतलब शुरू शुरू में इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम एनिमल्स बेटा ढेर सारे एनिमल्स के ब्लड में से इंसुलिन ले ली जाती थी इंसुलिन फार्मरली फार्मरली मतलब शुरू शुरू में बहुत पुराने ज़माने में पहले वाले ज़माने में इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम एनिमल्स इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम एनिमल्स जनाब अली तो पुत्र जी कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन हमें एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी हमें चेक रखना पड़ेगा और फिर मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंसुलिन पहले ज़माने में यानी कि पहले ज़माने से मुराद अभी थोड़ी देर पहले फार्मरली पिछले ज़माने में इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम एनिमल्स लेकिन पुत्र आज इस जदीद दौर में इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले सॉरी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजी के इल्म के जरिए बायोटेक्नोलॉजी का एक मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसान ने बैक्टीरिया को इस काबिल कर दिया है कि हम अपनी इंसुलिन हम अपनी इंसुलिन हम ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरियल सेल से बनवा लेते हैं टेक्निक का नाम क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जनाब आज इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई जा रही है बैक्टीरिया से अमल का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अमल का नाम क्या है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच बैक्टीरिया को इस कैपेबल आप बना देते हो कि दे कैन मैन्युफैक्चर देयर यानी दे कैन मैन्युफैक्चर आर इंसुलिन वो हमें अपनी इंसुलिन 
ओहो उस वो बैक्टीरिया हमें हमारी इंसुलिन बनाकर प्रोड्यूस करके तो देते हैं मैं आपको बार बार बता रहा था कि एक खास रेंज है एक खास रेंज है पता ना होम्योसाइसिस क्या होती है बेटा होम्योसाइसिस हमने शुरू शुरू में पढ़ा कि बॉडी के अंदर केमिकल्स को मेटाबोलाइट्स को केमिकल्स को या वाटर को टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज में रखा जाता है तो जी हाँ ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन की वो ख़ास रेंज क्या है खास रेंज है जी 80 टू 120, 80 टू 120. अब वो खास रेंज है अब मेरे अबू जब अपनी शुगर चेक करते होते थे मैं कह रहा अबू जी कितनी आई है तब पुत्र जी मेरी आई जे 160, 180, 200, 200, तो मैं कहता था अबू इसका यूनिट अब अबू को तो यूनिट नहीं था पता लेकिन याद रखो कि अगर वो कहते थे टू तो उसका मतलब होता था के 100 एम एल ऑफ ब्लड में 100 एम एल ऑफ ब्लड में 200 हंड्रेड मिलीग्राम टू मिलीग्राम ग्लूकोज है तो रिमेंबर दैट जब जब कोई शुगर चेक करके बताए कि जी मेरी 400 निकली है वो 400 से मुराद क्या है 400 हंड्रेड मिलीग्राम इन 100 एम एल ऑफ ब्लड बेटा नॉर्मल रेंज है नॉर्मल रेंज है 80 से 120 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 एम ऑफ ब्लड होनी चाहिए होनी चाहिए जिस बंदे में ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों नॉर्मल कंडीशन में बन रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर चाय खाना खाया हुआ हो ना खाया हुआ हो वो यानी उनकी 24 घंटे उनकी 24 फोर आवर्स जब भी वो शुगर चेक करेंगे 80 से लेकर 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज की रीडिंग आएगी 80 टू 120 मिलीग्राम पर 100 एम ऑफ ब्लड में 100 एम ऑफ ब्लड में 80 टू 120 निकलेगी एंड दैट इज द नॉर्मल रेंज अगर 80 से कम जा रही है तो शुगर लेवल लो हो गया है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और अगर बेटा वो क्वांटिटी ऊपर निकल रही है 120 से ऊपर तो उसको फिर हाइपोग्लाइसीमिया हाइपो मुंह से निकला हाइपरग्लाइसीमिया बोलोगे कि वो बंदा फिर शुगर पेशेंट अच्छा और शुगर पेशेंट में ये दोनों बीमारियां होती हैं आपको पता है वो कभी बेचारे दवाइयां चूंकि ली हुई होती कभी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं तो कभी हाइपर में कभी शुगर लो तो कभी शुगर हाई हुई हुई होती है क्लियर हो गया तो जनाब ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इज मेंटेन एट द रेट ऑफ कितना 80 टू 120 मिलीग्राम पर 100 एम ऑफ ब्लड होनी चाहिए इट इज़ इन नॉर्मल रेंज अब जनाब मैंने क्या किया कि आ, मैंने अफ्तारी की और अफ्तारी के बाद ना तो मेरी वाइफ कहने लगी कि जी मेरे ना दांत भूल रहे हैं तो मुझे कहीं शुगर ना हो गई हो मैं क्या चलो मैं तुम्हारी शुगर चेक करवा देता हूँ जब हम लोग एक मेडिकल स्टोर पर पहुँचे चूँकि घर में ग्लूकोमीटर नहीं था तो मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा यार इनकी ना शुगर चेक कर दो तो वो डर गई हो कहने लगी मैंने नहीं करवानी मैं क्या अच्छा चलो देखो मैं करवा देता हूँ देखना मेरी नॉर्मल निकलेगी तुम्हारी भी नॉर्मल निकलेगी पुत्र मैंने जो वहाँ पर अपना ब्लड का सैंपल दिया और उसने फॉरन ग्लूकोमीटर से मेरा जब बीजीसी यानी उस वक्त इंस्टेंट जब उसने चेक किया तो पुत्र जी मेरी निकली थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड तो मैं डर गया अच्छा मिसिस की चेक करवाई तो उसकी नॉर्मल उसकी बार बार हंड्रेड आ रही थी 80 टू 120 के दरमियान अगर वैल्यू आ रही है तो वो नॉर्मल मैंने अपने दोस्त डॉक्टर को फ़ोन किया मैं कह यार डॉक्टर इस तरीके से ये चीज़ होगी उसने कहा कि तुम ना अपना एक बीजीसी टेस्ट करवाओ बीजीसी टेस्ट करवाओ मैं क्या यार मैं वहाँ पर करवा कर तो आया हूँ कहता नहीं प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन का एक टेस्ट करवाओ प्रॉपर मैं कहा उससे क्या होगा कहने लगा यार अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ऑफ ब्लड इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट तो हम इस टेस्ट के जरिए तुम्हारा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ऑफ ब्लड को मेजर कर लेंगे तो बेटा तो मैंने कहा फिर कहने लगा तुमने असल में अफ्तारी की हुई थी तो अफ्तारी के बाद तुमने अफ्तारी के अंदर ढेर सारा शरबत पिया होना मैं क्या बिल्कुल कहता फ्रूट चाट मीठी खाई होगी मैं क्या बिल्कुल कहने लगा तो तुम ना अपना एक प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट कराओ इससे हम तशीस करेंगे बेटा डायग्नोज का मतलब तशीस करना शनाख्त करना हम शनाख्त करेंगे कि तुम्हें डायबिटीज़ 
मेलेटस है या नहीं है मैंने कहा भाई अच्छा तो ये बीजीसी टेस्ट कैसे करना है मैंने उसको कहा कि ये बीजीसी टेस्ट है कैसे करना है तो जनाब मेरे डॉक्टर दोस्त को मैंने पूछा कि यार ये कैसे करूं मैं बीजीसी टेस्ट कहने लगा मेरी बात सुन मैं क्या क्या कहने लगा एक काम कर के ना तू तो बीजीसी टेस्ट करवा मैं क्या यार भाई मैंने तरीका दस बीजीसी टेस्ट किमें कराना है उसने फिर मुझे क्राइटेरियन बताया कि क्या क्राइटेरिया है क्या क्राइटेरियन है किसका बी टेस्ट का कहने लगा देख अफजल मैं क्या बोल कहते कहने लगा तुमने ना रात रात आठ बजे खाना खाकर तो उसके बाद तुमने कुछ नहीं खाना मैं क्या फिर कहने लगा बस फिर दस घंटे कुछ नहीं खाना सिर्फ पानी पीना है मैं क्या फिर कहने लगा आठ या दस घंटे के फाके के बाद जाकर किसी भी लैब में जाकर तो अपना ब्लड का सैंपल दिया और उनको बोलो कि जनाब आप बीजेसी टेस्ट कर दो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट कर दो मैं क्या ठीक है कह लगा एक तूने रिपोर्ट करानी है किसी अच्छी लैब से और नंबर टू कह लगा ग्लूकोमीटर किसी से ले ले अगर तुझे शुगर हुई तो फिर तू अपना खरीद लें और अगर ना हुई तो किसी से ले ले या फिर जिस मेडिकल स्टोर पर तूने अपनी मिसेज और अपनी शुगर चेक करवाई थी उसके पास किसी भी वक्त चले जाना रैंडमली रैंडमली का मतलब क्या होता बेटा किसी भी वक्त किसी भी वक्त जाकर वहाँ पर शुगर टेस्ट कराना और नोट करना कि तुम्हारी वैल्यू क्या 80 से 120 से ऊपर जा रही है या नहीं लो जनाब और तीसरी चीज कहने लगा दो घंटे खाने के बाद जब तुम खाना खा लो तो खाना खाने के दो घंटे बाद अच्छा रैंडमली किसी वक्त हम ये भी कहते हैं कि खाना खाने से पहले खाना खाने से पहले जो हम चेक करते हैं वो रैंडमली होती दैट इज एनी टाइम उसके बाद उसने कहा आफ्टर अ मील टू आवर्स आफ्टर अ मील लो पुत्र जी जब मेरी वो रिपोर्ट आई वो फास्टिंग वाली पुत्र उसमें मेरी निकली 150 मिलीग्राम पर 100 एम ऑफ ब्लड और रैंडमली जब मैं करता था तो मेरी 200 हंड्रेड निकल रही थी 200 यानी खाने से पहले और खाने के बाद जब मैं करता था तो पुत्र मैं 300 को टच कर रहा था और इस तरीके से मैं कन्फर्म्ड डायबिट डायबिटीज मेलेटस का मरीज था अब बेटा जी बीजीसी टेस्ट के क्या रिजल्ट्स होते हैं अच्छा फिर क्या हुआ कि जब बचपन में मेरे अम्मी अबू दोनों को शुगर थी तो जब बचपन में पुत्र मैं चेक करता था तो आपको पता मैं हायर लिमिट को टच कर रहा होता था तब भी तो तब मेरे अम्मी के डॉक्टर ने कहा था कि अफजल आप प्री डायबिटिक हो तो अब आप जो बुक में जो टेबल देखोगे उसके अंदर एक है कि नॉर्मल पर्सन दूसरा है प्री डायबिटिक के आगे चलकर उसको डायबिटीज़ हो जाएगी और तीसरा है कन्फर्म्ड डायबिटिक पेशेंट तो बेटा अब आपने वो टेबल्स याद कर लेने क्योंकि वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये पेन का समझ आ गई इसकी एक एक चीज मेरे बच्चों ने करना है अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो मेरे साथ भी हो हम सबके साथ हो हम अल्लाह की ताकत के सिवा कुछ भी नहीं है खुदा हाफिज जीते रहिए अफजल अंकल अफजल अंकल की जानब से खुदा हाफिज बाय